很尽兴啊。<笑>这样，我们改天再聊啊。好好好好好。哎，你别说，这真是不错。环境好啊，还有很多。看样子啊，我们得常来啊。比如说，林总，你平时喜欢到时候你得赏光哦。今天兴趣爱好就告辞了啊，都可以慢慢了解。谢谢，再见，叔叔阿姨，那我们先走了。行，好，你们俩路上可小心啊。好的，好的，我们先走了。好好好，路上慢点走啊。先走了，再见再见再见。老林啊，这个姑娘啊，我喜欢。凌霄，你觉得倩倩怎么样？爸，你不说今天是家庭聚会吗？是家庭聚会啊，你陈叔叔他又不是外人，你认识一下有什么不好的呢？对不对？那你应该提前告诉我一声吧。林霄，是我让你妈妈给你打电话的，有什么不满你可以告诉我。你是我们的儿子，婚姻大事是父母最操心的事情。至于你们俩以后发展怎么样，我们不管。但是既然给你打电话，你就有义务过来。对不起，妈。算了算了，妈不怪你，啊。那我先走了，你们路上注意安全。那你开车慢一点啊。开车慢点。到家了打个电话。老林，你发现什么问题没有？什么问题啊？我觉得。这两个孩子，他们肯定认识。认识？哎呀，年轻人在哪儿碰上也很正常。不对，咱们儿子看陈倩倩的神色还有态度，不太对呀、啊。有吗？我的儿子，我能不了解吗？行吧，赶明儿找个机会问问他。是得问问他。哎呀，倩倩，嗯，今天这事儿，爸跟你聊聊。你想跟我聊什么呀？哎呦，倩倩，爸问你啊，你是不是真喜欢凌霄那孩子？我感情的事儿您就别操心了。切，我是你老爸，我不操心行吗？哎，爸跟你说，你要是真喜欢，爸找林叔叔好好说说，反正。我支持你们在一起，爸。我问您，如果凌霄不是林永雄的儿子，您还会同意我们在一起吗？不是，你说这话什么意思啊？您是不是一直想把我的婚姻当成您事业的一个助推器啊？难道女儿我在您的心里只是一个工具吗？我知道，您一直想跟熊大集团在名誉上。倩倩。你怎么跟你爸说话呢？那我问你，你想过没有？我要是没有你这个宝贝女儿，我事业会出现问题吗？你替我考虑过吗？你懂什么是婚姻吗？啊？我告诉你，任何的婚姻都是要靠经济基础去维系的。我费了那么多心，做了那么多事，你是不是以为我都是为我自己考虑啊？我全是为了你，倩倩。是爸爸不好，怪我。可是老爸只是想用我自己的事业，给你一个充足的经济保障。正因为我从小溺爱你，你看你到现在这么大了，你仍然活在你自己的理想世界里。哎呦！也许老爸真的是错了，以后啊，我不为难你了。
不为难你了。见我，好从小，你就喜欢跟我抢东西。你想说什么呀？来看爷爷给你们买什么来了？哎，爷爷，书包，两个书包。书包来，你们自己选啊。我要这个，哎，我先看到的，我要这个呀。啊，他是你弟弟，他要喜欢的话，就把这个给弟弟啊。哎，这里也有一样的啊，都一样。这不很好吗？嗯，来来来，那个时候抢不到的话，一定会又哭又闹。没想到你这个做哥哥的，这么多年了还对这点事耿耿于怀。你今天找我来，不是为了说这件事吧？微微跟你的事儿他都告诉我了，没想到这次又被你给抢了。我从来都没有想过跟你抢任何东西。是，我小时候是喜欢跟你抢，但因为那个时候我还不懂事，请你不要拿这件事情跟魏巍做比较。魏巍只有一个，而他喜欢的是我，不是你，请你不要让他为难。放心吧，我不会让他为难的。但是我想让你知道，我在乎他，所以我不希望看到他不开心。你什么意思？如果你跟他在一起，不能让他开心幸福的话，我希望你滚远一点。赵振南，我一直看在你是我哥哥的份上，我对你已经很客气了。我的事，轮不到你来管。我看你是喝大了吧？你伤了我最爱的女人，我就要管。今天呢，我这个当哥哥的。就要教训一下你这个不称职的弟弟。好，你试试。小子，给我枪！
呢？啊！吓死我了！你吓死我了！你你你在我屋里搞什么鬼啊？你拿一个棒球棍子搞什么鬼啊？我以为家里进贼了呢，吓死我了！哎呦，进什么贼啊？是我心里进贼了。我的一颗心送给一个人。啊，我看你的心啊。心都被这些衣服换走了。什么？你说的呀，那是过程，而我注重的那是结果。哎，对了，今天给我打电话干嘛？可能遇到了点麻烦事儿。怎么了？快说说。今天我代表公司去凌霄他们公司签合同，我遇上了他们老板，嗯，结果他们老板对凌霄，呃，喜欢他，是不是？嗯，女强人，是不是？嗯，啊，职场女魔头爱上小鲜肉，电视剧的经典桥段。但是据我分析，这种女人呢，一般情商很低，智商很高。你怎么知道的？经验嘛。哎，再说正常的女人会一见面就跟你说这种事儿吗？对付这种女人很简单。哎，她跟你说什么了？嗯，她说我配不上凌霄。还说，他第一次见到凌霄就喜欢他了。别害怕，他只是想让你自卑。其实对付这种女人啊，很简单的。这种女人呢，自己以为自己是座大山，殊不知男人对于爬这种山根本就不感兴趣。男人还是喜欢温柔似水的女人。我们要做到，山不动，我动。才能得到最终的胜利。嗯，其实这些都不是我在乎的。那你在乎什么？我在乎的是凌霄。哦，我知道了，你是怕凌霄被这座大山压倒。让我想想啊，不行，咱得去找凌霄谈一下。不是谈一下。咱得去试探，试探，嗯，怎么试探？你教我。想知道啊？嗯，你过来亲姐姐一口，姐姐就告诉你。哟、啊，就你的姐姐，走啊！我就是要做你姐姐，我就是你姐姐。还真干了你、啊！这酒量见长。哎，继续喝呀，接着喝。看什么呢你？就是看啊！别停啊！不好意思，不好意思，接着喝。别不正经啊！喝。哎，这就对了。哎、不错不错不错，再来一瓶吧，接着玩，接着玩，再来一瓶，算算算，来来来，接着玩，找你了啊！来来来，喝，来来来，来，今天的酒都算我的，嗯。美女，一个人喝酒很无聊的。美女怎么称呼？嗯，住哪儿啊？一个人喝这么多酒，你知道吗？现在外面很乱的。这样，晚上哥送你回家，好不好？哎，谭月，别砍了，就是咱玩骰子呀？啊啊，没事没事没事。我们接着玩，接着玩，接着玩！真是，哎呀，你别喝了，离我远点儿！挺烈的，不过我喜欢。今天我必须送你回家，滚开！走吧，我送你。哎，没事，还是我女朋友。谭月，怎么回事啊？这，让你耍流氓！这，这走，我们快走。快走啊！孙子，来这边
师傅，快上车！师傅，开车！站住！快点！孙子，别他娘让我老子看见你！别跑啊！干嘛一个人在这喝闷酒啊？嘴角有伤，你不会不会跟别人打架了吧？跟赵振南打了一架。赵振南，那不是你表哥吗？到底发生什么事了？就别问了。哎，凌霄。肖总，我这个剧本啊，主打爱情，讲的就是初恋的羞涩和美好。哎呀，你看我这个人文化比较低，你说太多吧，我又听不懂。肖总，哎，我给您打印好了。哦，这是我给您打印的剧本，您看，剧本。哎呦，还有点事，这剧本看多了也看不懂。你能不能用一句话给我概括整个故事？能。本片讲述的是一个腼腆内向的男生在初中的时候爱上了一个女生，但是他过于腼腆，不敢向她表白。于是到了高中、大学，以至于上班的时候，才发现这个女生也一直暗恋着他这样的一个凄美、清新、唯美的爱情故事。哦，好，好，好，好，你说的这个故事。是爱情故事，爱情故事，我喜欢。这爱情是永恒不变的主题吗？对了，你对演员有考虑没有？啊，还没有。那我给你推荐一个。肖总，您推荐的一定是最好的。嗯。把我的那个迷你 iPad 给我拿过来，快！拿。啊，呃，这是他从前的照片，呃，你看，这两张行不行？太行了，太行了，肖老板，他有表演经验吗？有是有，他以前是在歌舞厅唱歌的，呃，唱歌，哎，很有爆发力。哎，对了，咱们这个故事不是从大学开始讲的吗？让他演个初中生，这事儿能行吗？行
。老板，您说，从什么时候演，就从什么时候演，咱们就从大学时候演。哎，对了，现在这故事中都喜欢多角恋，你这故事里没有反派，没反派怎么能行呢？应该给男主角加上一个反派。哦，对了，也要给女主角加上一个。<笑>肖总，您您您这么改就就成彼此暗恋了？暗恋就是暗线，藏在两个人心里，就行吗？<笑><笑>肖总，您太幽默了，这电影应该您来导，您不当导演太屈才了。这我没带卡，单您买。看我干什么？结账。妈，怎么了？世凯，干嘛呢？我看景呢。看景？儿子，你都一年半没回家了，妈想你了。我知道，我也想您。我跟您说，我每天忙的都不行了。我刚上完一个组，马上要去下一个组，根本没时间休息。是这样啊，那好吧，那好吧，你先忙啊。哎，别忘了吃点好吃的啊。啊，放心吧，老妈，我知道了。我现在还有点事情，我先挂了。哎，你。你的脸怎么了？啊，我昨天骑车摔了。你怎么那么不小心啊？疼不疼啊？要不要带你去医院啊？啊不用了，皮外伤而已。要不然你今天别上班了，休息一下吧。我还约了客户呢。没事，我先出去了。哎、啊，你等一下。你觉得这花怎么样？挺好的。你喜欢白玫瑰吗？不好意思啊，我客户还等着我呢。剑哥，我查到了。什么来头啊？根据我这两天的观察和跟踪，他是四 S 店卖车的，就是一个打工仔。卖车的？啊。行，我知道。剑哥，您啥意思呀、啊？啥意思？啥意思？你也不懂，去忙去吧。哦。兄弟，走。今天找你来是要介绍你认识个人
。这位是咱们这个圈里的资深改装车玩家，是亚洲最大的改装车行老板，圈里面的绰号国王，叫我老王就可以了。王哥你好，嗯，林翔，我听说你不仅车技一流，对改装车也十分了解，所以我想把你推荐给老王，你跟着他干，肯定比你在四 S 店挣得多。看这辆车，应该是这两天刚改的吧？<笑>内行，果然是内行。<笑>我能试试吗？随便了。啊不错啊，我正需要这样一个助手。兄弟，你好眼力啊！这辆车不错，可是很遗憾。遗憾什么？这辆车的改装多数都涉嫌违法，年审肯定过不了。而且你又追求速度和刺激，却忽略了它的安全性。如果你开这辆车上赛道比赛的话，可能会有危险，所以，我劝你还是重改一下吧。<笑>高手，绝对是高手。<笑>不过啊，我们的车都是用于娱乐，不用担心审查的。兄弟，怎么样？有没有兴趣跟着我一起干？对不起，我只对专业级的赛车改装感兴趣，这种违法的事情，我不感兴趣。我先走了。个性，我喜欢。饶导，恭喜你，你给我们拍的广告被评选为年度十大汽车类最佳商业广告，而且我们的广告视频网站点击率已经超过了一百万。谢谢陈总，要是没有您的认可，我还真没这个机会。你太谦虚了，认可是相互的。是这样的，我想跟你签一年的合约，不知你感不感兴趣啊？一年？嗯，感兴趣，特别感兴趣。那太好了，我去拿合同，你等我一下。哎。Yes。老导，哎，陈总，你看什么呢？啊，呃，呃，我没看什么，我刚刚突然想到了我下一个剧本的创意。哎呀，太好了，快请坐，咱俩好好聊聊，真是太好了，我就喜欢像你这样有创意的导演。我刚才想了一下，下次我们的广告呢，要换一种感觉。齐俊，咱们又赚了一笔，好消息，好消息啊！来来来，你们俩也过来，来，你们知道咱们赚了多少钱吗？多少钱啊？这能有多少钱呀、啊？估计几千，最多能有个几万块钱吧。那你也太小看我们股神了，孟总，告诉他们咱们赚了多少钱。
，具体的细节我就不跟大家说了。我一共为各位赚了五十二万。嗯，五十二万，去掉我跟齐俊的收入，连本带利，一共是二百四十七万，都在这张卡里面。不是，你也太神了吧？哎，怎么做到的呀？啊？哎，没偷没骗没抢吧？那你不会犯法吧？犯法的是我孟同事不会做的，我只是买了几只股票。炒了一下期货而已，仅此而已，就这么简单。牛掰！没想到还有比咱们更高的人呢！啊，奇才呀、啊，真是奇才！哎，哥们们，今儿晚上咱们去哪儿潇洒呀？哎哎哎哎哎，孟彤，你听我说，嗯、这样我把我那份还交给你打理。哎，我的我的，我把我的也给你，还有我的，就靠你了。哟，都想通了。哎，不是兄弟们，你们怎么了？哎呀，玩什么玩？你们不知道这是帮你们理财呢吗？不懂啊，人这是帮你理财呢。是啊，如果你老爸都不给你钱了，到时候你连存款都没有了，你别怪我们无情啊。孟总，这样啊，我们继续给你投资。对，我决定了，孟总，我们可就靠你了啊！我尽力。加油啊！嗯，来来，咱们喝酒啊！喝酒喝酒喝酒，干杯喽！啊，干杯！来来来，干杯干杯！干杯干杯！干杯！这我们都错不了，是不是啊？喝酒喝酒，赚大钱了这！哎呀，这股票的事啊，全权交给我处理，绝对立竿见影。哎，陈总啊，你可悠着点儿，最近我这血压很高啊。那你平时得备点药啊！<笑>我这跟你开玩笑呢，我身体好着呢。<笑>哦，对了，陈总，这件事情呢，我想让你做个绝密，我不想让赵建国知道。嗯，没问题，这件事啊，我亲自督办，肯定密不透风。那行，那我可就拜托了。放心好了，这样，下午记得看看大盘啊。那我先走了，你放心，我必须关注，我送你。哎呀，别送了，别送了，我送送你。老朋友了，你又不能把我送回家，别送了啊！我走了，那就拜托了啊！哎，爸，你看到了吗？看什么呀？我打球呢。熊大股票涨了。熊这个老狐狸，变卖了所有资产买股票，跟我拼了，啊！可是我看没那么简单。没事，不怕他耍什么花招。如果他要耍什么花招的话，会有人，会有人把消息卖给我。你现在一定要给我盯着，有任何消息立刻通知我。亲爱的，想家了吧？当家的带你去吃江浙菜，你研究研究。我先订座位，么么哒。哎，下班了去哪儿啊？楼下新开的大排档挺好的。哎，听说老张店里出了专用的游戏硬盘，咱们去看看。我约了魏巍吃饭呢，你自己去吧。重色轻友，咱们上班一起，下班也一起。我约个会，你还来当灯泡啊？呃，那你去吧。晚上一起啊，一起啊，一起啊！哟、啊，看你这情况，晚上有约会呀、啊？是啊，哎，羡慕死了，还是有男朋友好啊。
，像我们这种单身的，下了班只能回家吃泡面了，就是、可不嘛！我才不信呢，追你的人那么多，一天一顿，一个星期你都吃不完。<笑>再打点粉就好了。哎，那鼻子呢？打点粉，加点布灵布灵的。来，哎、嗯，上面再来点。对对对，哎，好了，来，赵董，赵董。晚上和泰兴银行的老总吃饭，你跟我去。这笔投资不容失败，一会儿去酒庄拿一瓶红酒，安排好接待工作。嗯。喂喂，那你好好加班吧啊！节、嗯、约顺便，先走先走了啊！拜拜，拜拜。走啦，那咱们去吧。啊，咱们去逛街吧。嗯，又是这样。回家吧，亲爱的。嗯。希望这个审批能够顺利。有什么需要我们配合的，您尽管开口。赵总真是太客气了，我们公司呢真的很期待这个项目。合作愉快，合作愉快，再见。嗯。我送你回去吧。啊，呃，不用不用，我约了朋友。没关系。呃，我已经叫好车了，滴滴。那好，先走了。就要打烊了，啊，不好意思，没关系，慢走。哎，等一下，等一下，啊，对不起，对不起，我不是故意迟到的，老板临时让我见客户，我手机又没电了，你没生气吧？没有，工作重要嘛。不过，这里打烊了。我知道一家好吃的，我带你去。啊。好，走啊。<笑>挺好吃的，是不还不错？挺会长的呀。当然，我和宁宇、宁雪成天来这家，这家很有名。你看，都这个点了，还这么多人，平时饭点根本就排不上队。哎，等一下，等一下，吃这个呢，一定要跟我一样多放辣椒。我，哎，够了，够了，够了，够了。嗯，真的好吃啊！哎呀，你吃吧。哇，好吃吗？啊，地道，嗯，好吃，是吧？你也来，你也来一点。哇！
凌霄，嗯，我问你个事儿啊，嗯，你们老板对你还好吧？这么浪漫的时候，你跟我提工作的事，一天都在想什么呢？哎呀，没什么。嗯，她漂亮还是我漂亮？你说，小梅姐吗？什么呀？当然不是，我是说陈倩倩，我们俩谁漂亮？谁漂亮？当然是你漂亮了，你最美，美翻了。<笑>这还差不多。<笑>但是他对你那么好，你们俩会不会日久生情啊？那你们赵总对你更好，还是高富帅呢？你会不会移情别恋啊？当然不会啊。没我好吧？<笑>臭美。那你就是对他有好感喽。啊！好啦，跟你开玩笑呢，要不要这么小气啊？大不了我换一份工作。哎呦，我当然不是让你换工作啊，我就是觉得，你们陈总又漂亮，工作能力又强，又对你特别照顾，难免会让人多想嘛。只要你没那个意思，我当然也不会无理取闹了。在说什么呢？我们家魏巍怎么会无理取闹呢？不要太大方。哎，嗯，到你家楼下了。嗯，那我上楼啦。好，那我明天来接你上班。嗯，抱一下，抱一下。喂，啊，你还没亲我呢，妈，流氓。